नमस्कार विद्यार्थी मित्रों श्री ज्ञान ज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर झाड़िया यूट्यूब चैनल हूँ फरी सलेसार बोरडिया आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ सो तो विद्यार्थी मित्रों आज आप जुशु गुजराती धोरण दस के जेनी अंदर आप व्याकरण एकम नंबर से चार अलंकार तो आ विद्यार्थी मित्रों धोरण नौ अलंकार से अलंकार शीखी गया अलंकार को कहवा अलंकार प्रकार के अलंकार अर्थ अलंकार शब्द अलंकार क्या क्या प्रकारों से तो विद्यार्थी मित्रों आज आप जुशु अलंकार एट अलंकार प्रकार के दरक अलंकार विस्तार से चर्चा करे तो विद्यार्थी मित्रों अपने अलंकार प्रकार से शब्द अलंकार अर्थ अलंकार तो बात आप कर शब्द अलंकार तो चार आप अलंकारों से आप महिति मेलवशु त्यार अपने बात कर तो अर्थ अलंकार के जेनी अंदर नव प्रकार से तो नव नव प्रकार ने अपने विस्तार से चर्चा करे तो विद्यार्थी मित्रों सौ आप जोशु के अलंकार को कहवाय तो विद्यार्थी मित्रों अलंकार एट सामान्य भाषा में अथवा तो एकदम सरल भाषा में केव तो अलंकार एट के आभूषण अथवा तो खरे अणु तो विद्यार्थी मित्रों याद रख अलंकार एट तो सौ आप जोशु अलंकार नो अर्थ अलंकार अपने को शब्द में शब्द आभूषण बीजा शब्द में केव तो आभूषण कहते बीजा शब्द में जो विद्यार्थी मित्रों अपने केव तो अलंकार एट तो अलंकार एट भाषा में वाणी ने सजावट करता स्वभा वाला रूप ने अपने शू कहवा तो अलंकार कहवा शब्द में आप कहव तो अलंकार एट तो भाषा में वाणी ने सजावट करने वाला स्वभा वाला रूप ने अपने अलंकार कहवा तो याद रखिए विद्यार्थी मित्रों बीजा शब्द में कहव हो तो अलंकार एट तो बीजा शब्द में आप कहू अलंकार एट भाषा में वाणी ने सजावट सजावट अलंकार कहलंकार तो विद्यार्थी मित्रों खास कर तो भाषा में वाणी से ते वाणी ने सजावट करने वाला शोभा वाला रूप से कि जेने आप अलंकार कहते त्यार विद्यार्थी मित्रों अपने जो तो अलंकार बीजा शब्द में कहव हो तो आप को कही सकस तो जेनी अंदर आप बात कर कोईपण भाषा से भाषा अंदर जो वाणी से वाणी ने सजावट करने वाला कि जेने आप शुशोभित अलंकार तो खास कर अलंकार अलंकार अंदर सामान्य शब्द में अर्थ में आप कहव हो तो अलंकार ए विद्यार्थी मित्रों के घरे आभू क्षण के जी रीते आभू क्षण से शू करे तो शरीर ने सौंदर्य अंदर वारो करे शुशोभित करने वाला रूप ने अपने अलंकार कहते टूक में विद्यार्थी मित्रों अलंकार एट तो टूक में अलंकार भाषा में शू आ तो अलंकार भाषा ने 
चित्तहर मनोहर सरस अने सचोट बनावे से के अलंकार से के भाषा ने तो अलंकार से सुकरे से भाषा ने तो अलंकार भाषा ने सरस सचोट चार पशी ने अपने बात कर शुओ <coughs> तो चित्तहर ने मनोहर चीता हर अने मन हर बनावे से मन हर बनावे से तो विद्यार्थी मित्रों अलंकार से कि जब भाषा ने सरस सचोट चित हर अने मन हर बनावे से तो आप विद्यार्थी मित्रों जो अलंकार तो ये पढ़ना पड़ता है जो कलंकार है क्लेशो तो सामान्य शब्द में अलंकार के वो है तो आप लोग खरे ना अतो तो आप लोग आप वो शान अलंकार है क्लेशो तो भाषा में वाणी ने सजावट करवा वाला आ अलंकार से भाषा ने सुकर से तो अलंकार भाषा ने चित हर मन हर सरल अने सचोट बनावे से अब विद्यार्थी मित्रों आपने जो शुरू के अलंकार ना मुख्य प्रकारों तो विद्यार्थी मित्रों अलंकार ना मुख्य बे प्रकारों से शब्द अलंकार अने अर्था अलंकार तो अब विद्यार्थी मित्रों आपने जो शुरू के आया आपने बात कर � अलंकार तो अलंकार ना कुल कितना प्रकार से है विद्यार्थी मित्रों तो याद रख जो अलंकार ना मुख्य वे प्रकार से तो दरेक प्रकार नहीं आपने विस्तार थे समझोते मेरो शुरू तो याद रख जो विद्यार्थी मित्रों अलंकार ना प्रकार तो अलंकार ना प्रकार कितना से है तो अलंकार ना प्रकार मुख्यत्वे कितना से है बे शब्द अलंकार त्यार पशिन वापरो से बेजो अलंकार इले के अर्था अलंकार अर्था लंकार अने विजो से आपरो अर्था लंकार तो सवत्री प्याला विद्यार्थी मित्रो आपने जोईशु के शब्द अलंकार कोने केवा मा आवे तो शब्द अलंकार ने अंदर तो जे अलंकार अंदर केवा ने मात्र ये शब्द से ये शब्द ने चमत्कृति भरिया अतो तो आकर्षक दर्शाव मावे से अतो आकर्षक बनाव मावे से तेरे आवा अलंकार ने आपने क्या अलंकार के शिव तो तो शब्द अलंकार क्या वा मावे से जे अलंकार मा मात्र ने मात्र अतो तो केवल ने केवल शब्द ने सुकरो मावे से तो शब्द ने मात्र ने मात्र चमत्कृति जे अलंकार मा केवल अथवा तो मात्र शब्द नेज शब्द नेज चमत्कृति भरिया चमत्कृति भरिया के आकर्षक 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 दर्शावा मा आवे से दर्शावा मा आवे से तेने आपने क्या अलंकार के शुभ तो सप्ता अलंकार केवामा आवे से सप्ता अलंकार केवामा आवे से तो याद रखिए विद्यार्थी मित्रों सप्ता अलंकार के लिए सूत्र का जेल अलंकार में मात्र ने मात्र अतो तो केवल ने केवल सप्त ने चमत्कृति कृति भरिया अने आकर्षक केवामा आवे से तेवा अलंकार ने आपने शब्द अलंकार केवामा आवे से तो ये मटन वो आपने उदाहरण विद्यार्थी में विद्यार्थी मित्रों ले लीजो कि डाकला तरीके कुची कराओ करुणा नंद केरी कुची कराओ करुणा नंद केरी कुची कराओ करुणा नंद केरी कुची करुणा नंद केरी तो आने अंदर आपने जो इसके शब्दों ने साउथी वधारे जुआ मले से तो आप अंदर कौन एक खुबी जुआ मले से तो साउथी वधारे जेपन से ये शब्द नहीं खुबी जुआ मले से 
આની અંદર જે શબ્દ છે શબ્દ ને માત્ર ને માત્ર કેવો દર્શાવવામાં આવ્યો છે તો માત્ર ને માત્ર ચમત પૂર્તિ ભર્યો અને આકર્ષક દર્શાવવામાં આવ્યો છે કે કુચી કરાવું કરુણા નંદ કેરી આ પંક્તિ ની અંદર આપણે જોયું કે સૌથી વધારે શબ્દો ની જે ખુલાઈ શકશું તો એની અંદર આપણે લખશું કે ચાવી બના કરુણા નંદ ચાવી બનાવું કરુણા નંદ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બંને પંક્તિ નું આપણે જોઈએ તો અર્થ છે કેવો થાય છે એક જ થાય છે પરંતુ પંક્તિ ની અંદર શબ્દ ની ખૂબી જોવા મળે છે જયારે બીજી પંક્તિ ની અંદર કોઈ પણ પ્રકાર ની શબ્દ ની ખૂબી છે જોવા મળતી નથી કારણ કે તેની અંદર જે શબ્દો ની ચમત્કૃત ભર્યો અને આકર્ષક છે દર્શાવવામાં આવ્યો નથી જેથી કરીને શું થાય છે તો આની અંદર કોઈ પણ પ્રકાર નું શબ્દ છે આકર્ષક જોવા મળતો નથી અથવા તો તેની અંદર चावी बना चमत्कृति भर आकर्षक दर्शा बनता अलंकार ने अपने अर्थालंकार कहवा चमत्कृति भर आकर्षक दर्शा तो याद रख विद्यार्थी मित्रों के अर्थालंकार अर्थालंकार अलंकार अलंकार आकर्षक आकर्षक दर्शा दर्शा तर विद्यार्थी मित्रों याद रखो कि जे अलंकार अंदर मत ने मर्थ से अर्थ ने चमत्कृति भर आकर्षक जय दर्शा तेरे बनता अलंकार ने अपने अर्थालंकार कहवा दाखला तरीके एक उदाहरण जोशू एम तो दाखला तरीके अपने बात कर दाखला तरीके तो जैसे चांदनी ढगला जेव चांदनी ढगला जेव चांदनी ढगला जेव हरण न बच्चू हरण न बांधेल विद्यार्थी मित्रों दाखला तरीके चांदी ढगला जेव हरण न बच्चू रूपा ने साकड़े चांदी ढगलाद्यार्थी मित्रों हरण न बच्चा ने कोई हरण न बच्चा ने खास कर अपने बात करिए तो चांदी ढगला 
सेहत और अन्ना बच्चा ने जाने चांदी ना ढकला साथे सरकार में आयु से तेथी अर्थ क्यों बने से सचोट अन्य सुंदर बनियों से के चेची के नर्थ क्यों बनियों से सचोट अन्य सुंदर बनियों से कारण के अरन्ना बच्चा ने कौन जो दर्शाई उसे चांदी ना ढकला जो वो दर्शाई उसे के चेची करी ने अवेच्छुदाई से तो आनो और से एकदम सचोट अन्य सुंदर बने से तो आलंकार इतने आपने जो देखा जे अर्थ ने सुंदर बनावे अतो जे अर्थ ने सुंदर सचोट बनाव ना आलंकार ने आपने सुन के शुरू तो खास करने अर्थ आलंकार के वामा आवे से के जे अर्थ ने क्यों बनावे से तो जे अर्थ ने सुंदर अने सचोट बनावे से ये वा आलंकार ने आपने क्यों आलंकार के वामा आवे से तो अर्थ आलंकार के वामा आवे से के जे खरे खर सुपरे से तो अर्थ ने सचोट अने सुंदर बनावे से सचोट अने सुंदर बनावे से कि जे खरे खर अर्थ ने सचोट अने सुंदर बनावे से ते वो अलंकार ने आपने अर्थ अलंकार के वाम आवे से तो विद्यार्थी मित्रों में आपने जो जो के शब्द अलंकार है सु अने अर्थ अलंकार है इसलिए सु तो हम इन इंदर आपने बात कर सु शब्द अलंकार ने इंदर मुख्य चार प्रकारों से मुख्य चार प्रकारों से जारे अर्थ अलंकार ने अंदर मुख्य नौ प्रकारों से तो आपने प्रकारों से ये प्रकारों ने आपने समझो तो मेरे उस जो के शब्द अलंकार ने कितना प्रकार से अने अर्थ अलंकार ना कितना प्रकार से तो सबसे पहले आपने बात कर शुरू शब्द अलंकार रा तो शब्द अलंकार ने अंदर पहलों आपने प्रकार से वर्णानु प्रास अलंकार रह त्यार पेशी नो अपना विजु अलंकार से के जनु नाम से सब्दानु प्रास अलंकार रह सब्दानु प्रास अलंकार रह सब्दानु प्रास अलंकार रह तीजो अपनो प्रकार से प्रास सांकोली प्रास साको अरे अन्य चौथ वापरो प्रकार से अंत्यानु प्रास अंत्यानु नु प्रास वह विद्यार्थी मित्रों आपने शब्द अलंकार ना मुख्य चार प्रकार से वर्णनु प्रास अलंकार शब्द नु प्रास अलंकार प्रास सांकल अलंकार अन्य शेल वापरो से अंत्यानु प्रास अलंकार रा तो आप विद्यार्थी मित्रों आपने जो शुक्र अर्थ अलंकार तो अर्थ अलंकार ना कुल कितना प्रकार से तो विद्यार्थी मित्रों कुल नौ प्रकार से के जनंदर पहलू से आप लोग उपमा उपमा विजु आप लोग प्रकार से रूप का पहलो से उपमा त्यार पे विजु से रूप का ये जो आप लोग प्रकार से उत्त प्रेक्षा उत्त प्रेक्षा चार पचीनो चौथो आप लोग प्रकार से अनन चार पशी नो पांच मो आप लोग प्रकार से सजीवा रोपण सजीवा रोपण चार पशी नो आप लोग प्रकार से छठो व्यति रेक व्यति रेक सात मो आप लोग प्रकार से स्लेश अलंकार अने शेलो आप लोग प्रकार से अति सयुक्ति अलंकार अति सयुक अलंका रह तो विद्यार्थी मित्रों अजी आपने एक प्रकार निवाद रह जाए कह रही हो तो विद्यार्थी मित्रों अजी आपने से व्यास्तुति अलंका रह शेलो आपने प्रकार से व्याज स्तुति अलंका रह तो विद्यार्थी मित्रों आपने जो युक्त शब्द अलंकार कौन है केवाय अर्थ अलंकार कौन है केवाय तो शब्द अलंकार ने अंदर जे अलंकार ने अंदर मात्रा ने मात्रा शब्द ने चमत्कृत भरियो अने आकर्षक दर्शाव में आवे से त्याग ये अलंकार ने आपने शब्द अलंकार केवाय में आवे से शब्द अलंकार ने कुल किल अर्थ अलंकार तो जे अलंकार ने अंदर मात्र ने मात्र अर्थ ने जो महत्व दर्शावा होसे तो तो ते अर्थ ने आकर्षक दर्शावा मावे से तो ते अर्थ ने चमत्कृति कृति भरियो दर्शावा मावे से तेरे बंत अलंकार ने आपने अर्थ अलंकार केवा मावे से तो अर्थ अलंकार ने अंदर आपने जो जो कुल कितना प्रकार से नौ प्रकार से उपमा अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनन्वय सजीवारोपण व्यतिरेक स्लेश अलंकार अति सुयुक्तिक अलंकार अने शेलु से आपनो व्यास पूते अलंकार रा तो आपने क्या था विद्यार्थी मित्रों अलंकार ना प्रकार कुल कितना से तो अलंकार ना मुख्य बे प्रकार से शब्द अलंकार 
અને અર્થાલંકાર એવું કે શબ્દ અલંકાર ના મૂળ કેટલા પ્રકાર છે તો ચાર અર્થ અલંકાર ના પૂછે તો કુલ નવ પ્રકાર છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું તો કે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો કે જયારે પણ આપણે અલંકાર શીખીએ છીએ ત્યારે મિત્રો કઈ બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈશે તે આપણે જોઈશું તો ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતોની હવે આપણે વિસ્તારથી સમજૂતી મેળવશું તો ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો કે જયારે આપણે અલંકાર શીખીએ છીએ ત્યારે કઈ બાબતો છે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ તો ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો તો જેની અંદર પહેલું છે કે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતની અંદર પહેલું આપણું છે ઉપમે ત્યાર પછી નું આપણું છે ઉપમા ન ત્યાર પછી ત્રીજું છે આપણું ઉપમા વાચક પદ ઉપમા વાચક પદ અને છેલ્લું આપણું છે સાધારણ ધર્મ સાધારણ ધર્મ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જયારે પણ આપણે અલંકાર શીખીએ છીએ ત્યારે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાર બાબતો છે આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે ઉપમે કોને કહેવાય ઉપમાન કોને કહેવાય અને કયા પદને ઉપમા વાચક પદ કહેવાય છે અથવા તો કયો જે પંક્તિ છે એની અંદર કયો સાધારણ ધર્મ રહેલો છે ત્યાં ચારેય બાબતો છે તે આપણને આવડતી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અલંકાર છે તેને આપણે ઝડપથી સમજી શકશું તો પેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈશું કે ઉપમે આપણે કોને કહેવાય તો જેની માટે કોઈ સરખામણી કરવામાં આવે કે જેને માટે કોઈ સરખામણી કરવામાં આવે ત્યારે તેને આપણે ઉપમે કહેવામાં આવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે જેને માટે જેને માટે કોઈ સરખામણી કરવામાં આવે જેને માટે કોઈ સરખામણી કરવામાં આવે આવે ત્યારે તેને ઉપમે કહે છે અથવા તો કહેવામાં આવે છે કે જેને માટે જયારે કોઈ સરખામણી કરવામાં આવે છે ત્યારે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તેને આપણે ઉપમે કહેવામાં આવે છે હવે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે ઉપમાન એટલે શું જે વસ્તુને અન્ય વસ્તુ સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે અથવા તો જે વસ્તુ કે જેની સરખામણી કોની સાથે કરવામાં આવે છે તો ઉપમે સાથે કરવામાં આવે છે ત્યારે બંને છે આપણું શું બનશે ઉપમાન બને છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ યાદ રાખજો કે જે વસ્તુને જે વસ્તુને એટલે કે વસ્તુને એટલે કે તો ઉપમે ઉપમે કે જે વસ્તુને બીજી વસ્તુ સાથે તો અન્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે અન્ય સાથે સરખાવવામાં અન્ય સાથે સરખાવવામાં આવે છે ત્યારે તેને ઉપમાન કહેવામાં આવે છે ત્યારે તેને ઉપમાન કહેવામાં આવે છે કે જયારે કોઈ વ્યક્તિને અન્ય વ્યક્તિ સાથે જયારે કોઈ વસ્તુને અન્ય વસ્તુ સાથે સરખામણી કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને આપણે ઉપમાન કહેવામાં આવે છે એટલે કે તો ઉપમાન ની સરખામણી છે ઉપમે સાથે જયારે કરવામાં આવે છે ત્યારે ખાસ કરીને તેને આપણે ઉપમાન કહેવામાં આવે છે હવે આપણે વાત કરશું ઉપમા વાચક પદ કે જયારે ઉપમે ની ઉપમાન સાથે સરખામણી કરતી વખતે કે જયારે ઉપમે ની ઉપમાન સાથે સરખામણી કરતી વખતે સમૂહ સમાન તુલ્ય જેવું શું અને છે સમૂહ વડું જેવા શબ્દો જયારે પ્રયોગમાં આવે છે ત્યારે સરખામણી દર્શાવતા પદોને આપણે શું કહેવામાં આવે છે તો સરખામણી દર્શાવતા પદોને આપણે ઉપમા વાચક પદ કહેવામાં આવે છે તો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઉપમે ની ઉપમાન સાથે ઉપમેયની ઉપમાન સાથે ઉપમેયની ઉપમાન સાથે સાથે જયારે સરખામણી કરવામાં આવે છે જયારે સરખામણી કરવામાં આવે છે ત્યારે સમ સમાન તુલ્ય શું અને સમૂહ વડું જેવા શબ્દો છે પ્રયોગવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેવા પદોને આપણે ઉપમાવાચક પદ કહેવામાં આવે 
उपमाचक पद साधारण धर्म कहमान धर्म ने आधार सामन धर्म ने आधार सरखा सरखा से तेरे साधारण धर्म तो साधारण धर्म तो ने उपमान साथे को एक समान गुण धर्म बाबते जय सरखे साधारण धर्म कहमानी कर उपमान कहमानवाचक शब्द तो उपमयी उपमान साथ जय कर साधारण धर्म कहते उदाहरण ले उदाहरण तरीके अपने दमयंती चंद्र जुंदर से तो विद्यार्थी मित्रों आम कोई कहे कि क्यों शब्द से उपमय से कोने उपमान कहवाय को उपमाचक पद कहवाय को साधारण धर्म कहवाय तो यह उदाहरण समझ मैं दाखला तरीके लो कि दमयंती मुख केव तो दमयंती मुख से चंद्र जेव सुंदर से तो अँ विद्यार्थी मित्रों क्यों शब्द उपमय से क्यों शब्द उपमान से क्यों वाक्य से उपमाचक पद से क्यों साधारण धर्म से जे आप हमें सोशू तो अँ पेलू से आप दमयंती मुख तो दमयंती मुख ए शू से आप चंद्र शू से उपमान से जयरे जेव शू से जेव से आपमाचक पद से सुंदर से आप शू से साधारण धर्म से तो दमयंती मुख चंद्र जेव सुंदर से तो दमयंती मुख से आप केव दमयंती मुख से आप उपमय से तो दमयंती मुख की सरखाम को तो चंद्र साथ तो आ चंद्र से आप केव उपमान से हमें तो दमयंती मुख को चंद्र जेव से तो जेव से आप केव शब्द से तो जेव से आप उपमाचक पद से कारण उपमाचक पद से शू कहे से उपमेंचकाम दर्शा तो पद से उपमाचक पद कहवा सुंदर तो सुंदर केव 
કે જ્યારે આપણે ઉપમે અને ઉપમાન ને આપણે સરખામણી કરીએ છીએ ત્યારે કોઈ એક સમાન ગુણ ધર્મ ને આધારે તેને આપણે શું કરીએ છીએ તો કે સરખામણી કરીએ છીએ તો એ દમયંતી નું મુખ પણ સુંદર છે અને ચંદ્ર પણ સુંદર છે તો આ સુંદર શબ્દ છે કેવો છે આપણો તો કે સાધારણ ધર્મ છે તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું કે અલંકાર ના મુખ્ય બે પ્રકારો શબ્દ અલંકાર અને અર્થ અલંકાર તો આ દરેક અલંકાર ની અંદર આપણે વિસ્તૃતથી તેની સમજૂતી મેળવું છું કે વર્ણ નું પ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય શબ્દ નું પ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય પ્રાસ સાંકળે કોને કહેવાય અને चर्चा कर